千人ではさようならで、全国市議会お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。司会を務めます、ピースボート畠山すみこです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速、一時半一時三十分、十三時三十分の集会開始を前に。えー、松本博さんにお越しいただいております。三十分弱のステージとなりますが、ぜひ。
ぱい拍手をしてくださってますね。ありがとうございます。はい、岸田家人はなんとかなりませんかね、本当にね。え、そうでしょ。今だんだんもう、口だけですよ、本当に自民党は。え、とにかくね、うん、スピード感を持って、スピード感を持って、ゆっくりやってますよ。岸田さんね、もう今どうですかどんどんどんどん支持率が下がってね岸田さん言ってるそうですよなんでこんなに支持率が下がったんだ俺が何を言ったっていうんだ何にもしてないからでしょそうでしょう今どんどん下がってあの人がかけてるメガネ知ってますか増税メガネって言うんですよあの増税メガネ今どんどんどんどん言ってね今推進何メーターっていうところまで乗ってかってで,で今増税メガネが増税広告にかかってる人だって海の人もねあ岸田はいいすごいよね。えー、大陸はまた今年以上に流すのにいるんですよ。なんであった政府が流してるかというと、IAEA のお墨付きがあるから流してるんですよね。でも知ってますか、私聞いたけど、IAEA っていうのは政府からお金もらってるんですよ。そうですよね。だから私は聞いたんですよ、IAEA の人に。本当にあのお墨付きが大丈夫ですかって言ったら、IAEA の人が、IAEA って言ってた。<笑>なんとかしましょうよ、本当に。ね、なんとかやめさせましょうよ。こんな場所はね、おしどりママちゃんっていう、えー、お前でね、もう原発問題で詳しい子がいるんでしょう。ね、おしどり夫婦で漫才でやってる人ですね。でもおしどりママちゃんからいろんなこと聞いたんでしょう。実はこの間ね、去年なんですが、ね、芸人救助の会というのをやったんですよ。あ、実はね、私たちね、芸人で救助の会を作ってます。ね、救助の会というのはね、別にあの仕事がない救助を訴える会じゃないんですよ。憲法第9条を守ろうという9条の会というのを昨年やったんですよ。実はその時におしどりまこちゃんからいろんなことを聞いたんです。実はおしどりまこちゃんというのはね、東電の記者会見にいつも出てるんですよ。で、彼女がいっぱいいろんなことを質問するもんですから、もういつもこうやってね、その会がどんどんどんどん長くなるらしいですよ。今、とにかく、望月磯子か、まこちゃんかと言われてるんですよ。ちょっとね、私たちが芸人中将とかやってる時に、当然の記者会見があったんですよ。それで彼女が出てなかったので、記者会見が30分以内で終わった。当然の人が喜んでたそうですよ。でもね、そのおすすめのおがいろいろ聞きました。まこちゃんっていうのはすごいですよ。鳥取大学の医学部にいたんですよ。すごいですよ。医学部にいて、その時に、ね、阪神・淡路大震災が起こったんですね。そして、地元の自分の自宅に帰ったんですよ、阪神だからね。その時に彼女は気づいたんですって、あ医学で人が救えない、笑いこそが癒しだと言って、彼女は、ね、医学部を中退して、ね、吉本興業に入ったんですよ。すごいですよ。私は実はね、高校時代にもう医学で人が救えないって気づいたんですよ。<笑>それで私は高校時代に医学部に行くことを諦めまして、そしてお笑いが高校へずっと来ました。ね、でもそれはおしろいママちゃんが教えてくれたんでしょう、ね、よくね海外でもみんなおせつに外に流してるんでしょって言うとでも違うんだ海外で流してるのは二次汚染水といって一切ですね核物質に触れてないのを流してるんですって日本で流してるのはデブリに直接触れてる純粋な汚染水なんですよ純粋なっつったらきれいって見えますけどじゃあウドロンという話ですよねそうでしょう大体ね、あのおせんし、210種類の核物質が入ってるそうですね。アルツで処理できるのは、そのうちの4分の1らしいんですよ。4分の1。4分の3は処理できてないらしいですね。で、ま、のぼちゃんが教えてくれたんですよ。その中にね、要素129というのがあると。その要素129の半減量はどのくらいかヒロさん知ってますかって言ったら、知らないって言ったんですよ。そしたら教えてくれた。要素129の半減期というのは1570万年、同時万年、すごい言ってましたよ、1570万年だって、ようやく半分になるんですよ、今それでも13年しか経ってないんですよ、それを解像度を出して、そしてこれからもうなんか分からないという話です、こっちから見てると傘がひっくり返ったりして大変ですよ。ね、で今それがどうなってるかわからないっていうぐらいもう
そういうのはみんな流してるって言うんですよ。えー、よくね、こ、えー、の間、その、まこちゃんがね、ドイツ人と会ったんですって。で、ドイツの人が言ったんだって、日本人の人たちはね、海をね、薄めたから流してるからもう大丈夫って言ってますけれども、あなたたちは味噌スープを飲みますよね、と。味噌汁ですよね。味噌スープを、えー、鍋の中に入れてね、そこにお湯をいっぱい入れて、薄まったから、今、ね、流してるんだ、言ってる。でも、最初の味噌の量は変わらないでしょって。その通りですよね。で、その、そドイツ人が教えてくれたそうですよ。いいですかと。あなたたちは、日本人は海に捨ててると言ってるけど、私たちは地、地球船、地球船、宇宙船、地球号というものに乗ってるんだよ。えー、私たちのこの宇宙船地球号というのはね、太陽系の外には何も出ていかないんですよね。だから私たち、あなたたちは、この宇宙船地球号の中に捨ててるんだよと言ったそうですよ。ほら、おかしいと思いませんか正しいことを言ってると思いませんかそうですよね。おかしいなと思うんですよ。でもね、ねこのね、ああなんか教えてくれたんですけどね、とにかくね、えー、例えばですね、えー、とにかくね、アルプスで処理できないトリチウムの木がありますね、トリチウム。あのトリチウムの半減値というのは12円ですよね、えー。その12円を例えばその10倍、120円にしたら1000分の1になるそうですね。さらにその10倍、240円だったら100万分の1になるんですよ。100万分の1になったら、もう自然界と同じレベルなんだそうですよ。そしたら240年経ったら本当は出していいわけですよ。だからそんだけ取っとけばいいって言ってるんですよ。でも、東電は取っとけないって言ってるんですよ。でも、真帆ちゃんが言ってるんですよ。本当はそういう場所があるんですよと。もう早くは決まってる第二原発。第二原発の10キロ先にあります。そこに用地があるそうですよ。でも、なぜやらないか。お金がかかるからなんですよ。ああこの真帆ちゃんが教えてくれたとにかく日本人っていうのは命よりもお金を大事にするんだ。ドイツ人はそう言ったそうですよ。例えば、ノコちゃんはね、胃がんもにいたから詳しいんですよ。例えばですね、胃がんの検査をしますよね。胃がんの検査、胃カメラを飲みますね。バリウムを飲んだりしますよね。でもね、今、アメリカでは一切バリウムは飲まないそうです。なぜか、被爆するからです。でも日本はまだ飲んでるんです。なぜか、それはせっかく買った機械がもったいないから。とにかく、ね。命よりもお金ですよ。例えば、辺野古を見てください。ね、今また辺野古を埋め立ててますよ。ね、大執行とか言って。だから私は聞いたんですけどね、あそこで検討委員という人がまあ、OK を出してるんですよ。ね、これで新聞で見ましたけど、その検討委員という人が検討委員になる前に、100万とか200万円、受注業者にお金をもらってたことが分かりました。そうですね。そして、その検討委員になった後も100万とか200万お金をもらってるんですよ。だから OK 出してるんですよ。皆さんどうですか命が大事だと思いませんか皆さんとしたら400万円で OK 出しますか出しませんよね私も出しませんよ、400万円じゃ。それは1000万とかだったらちょっと考えますよ。<笑>とにかく、命よりもお金が大事ですよ。例えばですよ、今、いいあそこでイスラエルとハマス、戦争やってますね、ガザ地区。やめてほしいじゃないですか。だって去年でしょ、ねこもう国連で決めたじゃないですか、人道的休戦をしましょう、これに121カ国が賛成したんですよ、最初の時、その最初の時に日本は棄権したんですよ、アメリカの顔色を伺って、私はこんな危険な国はないと思いますよ、そうですよ、それは変えましょう、変えるためにはね、声を出せば変わらそうですよ、実は私はね、このね、いい映画を見ました、ヤジと民主主義という映画を見ました。これがまた本も出てるんでしょう。コロカラっていうとこからですね、ヤギの民主主義で。これは北海道高速の報道部の山崎さんという人が映画にしてまた書いた本です。実は私はね、これから本の紹介は何でするかというと、毎年ですね、年に2回、日の国の方でライブをやってます。今度もね、じゃあメモってください。6月6日から4日間にやります。よろしく。私そこで必ずね、本の話をするんですよ。本の話をするとね、キロクニアホールっていうのはキロクニア書店の上にあるんですよ。私が本の話をすると、その下の書店でその本が売れるんですよ。実はね、私、まあ、本なら多分そうでしょう。私のライブが始まる1週間前に、このキロクニア書店の店長さんから私に直接電話が来るんですよ。あ、ヒロさんですかすみません。今度はどんな本の紹介されますか
カバンをポノロンとポノロンとポノロンでしてたら「ありがとうございます」って言ってそのものがロビーに山積みになってるんですそしたらこれが本当に毎回看板になる本当ですよ実は私のお客さんっていうのはインテリが多いんです<笑>何がおかしいんですいや今日もそうですよ今日もインテリですよあのねあの人は見かけによりません<笑>でね、そこでけるその映画を見たんでしょう、俺、感動しましたよ、やりと民主主義、最初にね、あ2019年ですよ、まだ安倍総理が元気な時ですよ、札幌駅前に、ね、参院選の応援席で安倍総理が立ったんですね、でこ,こんな感じですよ、車道があって、その向こうに歩道にこんな人がいるところに立って、うちがいいからね、パンとかなんか言ってね、さび始めたんですよ、そしたらね、歩道にいた一人の男性です。ね、この人はねソーシャルワーカーやって生活困窮者のいろんな手伝いをやってる大杉さんという人ですよ多分もう我慢できなかったんですよねこう言ったんですよ「あれやめろ!」そしたらね45人の警察官がバンと集まりましてねそれで「まあこっちに来てください」「飲んでだよ飲んでやつ飲ましちゃいけないんだよここからだってみんな家に飛ばしてるだろまあいいからまあいいから」っつって札幌時計台のところまで連れてきましてねそこでようやく解放したそうですよそしてその5分後ですえさっき大國さんが言ったすぐ近くにえいわゆる北海道大学北海道大学に行ってる若い女の子がいるんですねこの子が声を出したんですよ実はその子ねなぜ声を出したか名前がね桃井清さんって言ってた実は私はねなぜか女性の若い子は名前まで覚えてるんですよ大杉さんは名字しか覚えてません桃井清さんはねえなぜ声を出したかっていうとねその大杉さんが出した後5分間誰も声を上げなかったそしたら私もみんなと同じだと思,い思われてしまう私は違うぞと言ってその気持ちを出そうとして、うん、言ったんです「将棋同盟反対!」そしたらどうですか四五人とまた警察官がバーッと来まして連れて行かれたんですそして約1時間拘束されたんですその後ようやく解放されたんですよ実はねこの映画その北海道放送の山田さん最初から撮ろうと思ったわけじゃないんですよこの事件があった2日後です。朝日新聞の全国版に出たんですね。首相を辞めるの声に警察官が無理やり排除。その新聞を見て、地元の北海道放送がなぜこれをニュースにしなかったんだろう。恥ずかしく思ったんですね。そして出張先から電話したんですよ。はい、これをニュースで流せへと、はい。そしたらですね、デスクの人がですね、いや、まだ選挙期間中だからって言うんで、流せなかったんですよ。また頭に来ましてもう一回電話したんですよ。そんな問題じゃないですよ。表現の自由の問題ですよ。人権問題ですよ。ようやく夕方の報道,報道番組でこれが流れたんですね。ここで彼らは危機感を持ったんです。山崎さんは。え、放送局の中でもやじを飛ばしちゃいけないとみんなが思ってる。これは大変だって言って、はあ、こ,こっちが濡れる方が大変です。<笑>皆さんも濡れないようにしてくださいよ。お願いします。私ももうちょっと下がる。<笑>これでいいあさあこれさそうだ下げようねそうそう,そう皆さんちょっとゆっくりしてくださいじゃあ始めましょうこれねどこまで話しましたかそうそうそうこれヤジを飛ばしたいけないこれまずいと言うんでねこれでえそしたらようやく報道番組で流したんですねじゃあこしてこれはねおかしいぞっていうんでねヤジを上げた人たちでを探したんですよ山崎さんがそしたらさっきの大杉さんですね桃井清さん探し出しましたそして調べてみたらなんとこの2人だけじゃなくて全部で9人がいわゆる排除されてたことが分かったんですよ9人がそのうちの1人はね山口さんっていう方これ女性なんですけどなぜか私は名字しか覚えてないなぜかおばあちゃんだったからこの山口さんはね、札幌市会議員だったんですよ。この人がね、えおばあちゃんですからねえ、当時言われてたんですね、95歳まで夫婦で暮らすためには、2000万円の貯金がないといけない。これはおかしいと思ったんですね。友達3人でパネルを作りましてね、えそして掲げたんですよ。私たちは2000万円貯金できません。100年安心プランはどこに行ったんですかそしたらこれを警察の人がいいからいいからなっつって、あげないようにしてしたそうですよ。はい、これは変だって言うんでね、みんながだってスマホでいっぱい最近みんな動画を撮るでしょ、その動画を全部山崎さんが集めたんですよ、そしてこれをですね、北海道道県の幹部の人で、ね、原,原田さんという人がですね、この原田さんという人はですね、ねいわゆる北海道県道系の裏金問題を暴いた人なんですよ、仲間なんですよ、この人に見せたんですよ、警察がこんなことやったらどう思いますかと、これは完全な法律違反ですよ。
手錠を使ってない介護と同じなんですよしかも問題なのねあなたたち放送局とか新聞社のカメラがある前にこれを平気で警察がやってるあなたたちは無視されたんですよって言ったんですよ田辺さんが教えてくださるそうですよ、ね、警察法の第2条というのにあるそうですね第2条には、ね、警察の処分というのは憲法及び法律を擁護し不変不当公平中立に処分に当たることを書いてあるそうです、ね、憲法を擁護しということが違う警察は国を守るためにあるんじゃなくて国民を守るためにあるわけですよそれをやりなさいとで彼はどうしてこれを最近の番組にしましたこれがめちゃくちゃ評判が良かったんでしょうそしたら1時間番組にしたんでしょうそしたらなんとこれがギャラクシー賞を取ったんでしょう実はね私私私をですねなんか鹿児島テレビっていうのが2年間ずっと追い続けたドキュメンタリーを撮りましたテレビで会えない芸人<笑>そ,のそのテレビで会えない芸人中のテレビで流したんですね<笑>そしたらそれもギャラクシー賞を取ったんですそして彼はそれを放送しましたそしたらこの放送を見ました元札幌市長で,で,で,あで,で上田弁護士さんという人がこれは裁判に持っていきましょうよって言ったんですよそれで裁判にかけたんですよさっき言った米国がその大杉さんと桃井清さんこれ米国にしましてそして地方裁判所裁判官はなんとね実はこの裁判官あのテレビを見てたそうですよそして米国が勝ったんですよ北海道はこの2人に88万円を払いなさい法廷は拍手に包まれたそうですよさすがにですねこれをまた控訴したんですねだから高裁の方に行ったんですよ交際に行きましたらね、一人が勝って一人が負けたんですよ。だからお互いに今、情報をし合いまして、まだ最後は続いてるそうですよ。でもね、山崎さんが言うんですよ。やっぱり声を上げたり、こうやってみんなに来て発表したら、世の中は変わるときてるんですよ。そのいい例が、2022年の7月、ね、実はあの安倍さんが、ね、あの事件があった5日前です。実はこれ、映画ではやってないですよ。映画見た人にはこれは話は出てません。まだ映画に間に合わなかったんですね。映画が終わった後に、えー、このこと,ことがあったので、本の後書きに書いたんですよ。2022年7月、で参院選の応援でその同じ札幌駅前に、今度は岸田さんが立ったんですね。そしたらですよ、さっき言いました大杉さんの目の前から、岸田やめろと言ったんです。ところが、警察が動かなかったんですよ。それはなぜか、実はさっき言ったギャラクシー賞を取ったそのテレビの番組を警察も見てたそうですよ、そして警察も、あれはやりすぎだったよなと、だから本部長も謝るべきなんじゃないか、そういうふうな雰囲気になったそうですよ、逮捕しなかったんですよ、そしたら今度は山口さん、さっき言いましたね、ちょっと高齢の元札幌市議の人ですよ、山口さんもね、友達と3人で横断幕を掲げたそうですよ、戦争する国反対でも、警察がこれを止めなかったんですよ。桃一郎さんも、やりくげないときにポイズンってプラカードを掲げようとしたら、こっち側の自民党側のね、若い人たちが、いい加減にやめろよって言われましてね、バッバッって押されたんですよ。でも、ぷっと斜めに前を見ましたらね、なんとそこにトランスジェンダーのカップルがプラカードを掲げていたんですよ。このトランスジェンダーのカップルはね、さっき言った大杉大と桃一郎さん、この2人をテレビで見て、私たちも声を上げないと、ここにいないことになってしまうって言って、プラカードを書いてきたんですね。そして、掲げたんですね。で、前のミキの人権を大切に。そしてもう一人が、夫婦別姓。そして同性婚。家族の決定権を国民の手に。掲げたんですね。それを見た桃井一郎さんも、やじも言えないくらい、ポイズン掲げました。皆さん、警察は誰もそれを止めなかったそうですよ。皆さん、こういうの話しよう、野球を飛ばしましょう。ああの今日はだめですよ。今日じゃなくて、明日から、明日から皆さん、野球を飛ばしましょうよ。私はジャグを飛ばしますよ。皆さん、野球を飛ばして、ジャグを飛ばして、今の草に散った政治家たちをぶっ飛ばそう。ありがとうございました。松本九でした。